வணக்கம் புதுகின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் பிணையில்லா கடன் நான்கு ஆண்டு கடனுக்கு தவணை செலுத்த பனிரெண்டு மாத கால அவகாசம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருளாதார மேம்பாட்டு திட்டங்களை அறிவித்தார் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டிற்கு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ள சலுகைத் திட்டங்களால் நாட்டில் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு தொழில் நிறுவனங்களின் மேம்பாடு உள்ளிட்ட மத்திய நிதியமைச்சர் அறிவித்த சலுகைத் திட்டங்களுக்கு பல்வேறு தொழில் அமைப்புகள் வரவேற்பு நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எழுபத்தி நான்காயிரத்தை தாண்டியது தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் ஐநூற்று ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி தொடக்கத்தில் கோயம்பேடு சந்தை வியாபாரிகள் அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்காததே தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரிக்க காரணம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் இன்று ஆலோசனை இனி விரிவான செய்திகள் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டிற்கு அறிவித்துள்ள சலுகைத் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட அறிவிப்புகள் நாட்டில் பணப்புழக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் நிதியமைச்சரின் நேற்றைய அறிவிப்புகளால் தொழில்முனைவோர் ஊக்கம் பெறுவார்கள் என்றும் வர்த்தகத் துறையினர் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் வகையில் இந்த அறிவிப்புகள் அமைந்துள்ளதாகவும் பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கூறியுள்ளார் போட்டி நிறைந்த பொருளாதார சந்தையை வலுப்படுத்தும் வகையில் நிதியமைச்சரின் அறிவிப்புகள் உள்ளதாகவும் பிரதமர் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதம மந்திரியின் அவசர கால நிவாரண நிதியான பி எம் கேர்ஸ் நிதியிலிருந்து கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகளுக்காக மூவாயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இந்த தொகையில் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வெண்டிலேட்டர்கள் வாங்குவதற்கு செலவிடப்படும் என்று மத்திய அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் வெளிமாநில தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பிற்காக ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவிடப்படும் என்றும் கொரோனா தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் பணிகளுக்காக நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க இருபது லட்சம் கோடி ரூபாயில் சிறப்பு நிதி தொகுப்பு திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்த நிலையில் இது தொடர்பான விரிவான விவரங்களை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டுள்ளார் அதன்படி சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மூன்று லட்சம் கோடி கடன் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கு மூன்று மாத கால அவகாசம் வருங்கால வைப்பு நிதி தொடர்பான அறிவிப்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு சலுகைகளை அவர் அறிவித்தார் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பிணை எதுவுமின்றி மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கப்படும் என்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்த இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் பொருளாதார மேம்பாட்டு நிதி உதவி தொகுப்பு திட்டம் குறித்த விவரங்களை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டுக்காக அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை கடன்கள் வழங்கப்படும் என்றும் இதன் மூலம் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் பயனடையும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் துணைக் கடன்கள் வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்த அமைச்சர் இதன் மூலம் இரண்டு லட்சம் நிறுவனங்கள் பயனடையும் என்றார் நான்கு ஆண்டுகளில் கடனை திருப்பி செலுத்தலாம் என்று கூறிய அவர் முதல் ஓராண்டு காலத்திற்கு கடன் தவணை வசூலிக்கப்படாது என்றும் அறிவித்தார் குறுந்தொழில் முதலீட்டு வரம்பு இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாயிலிருந்து ஒரு கோடி ரூபாயாகவும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான வரம்பு பத்து கோடி ரூபாயிலிருந்து இருபது கோடி ரூபாயாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது சிறு தொழில் முதலீட்டு வரம்பு ஐந்து கோடி ரூபாயிலிருந்து பத்து கோடி ரூபாயாக அதிகரிக்கப்படுகிறது இருநூறு கோடி ரூபாய்க்கு குறைவான அரசு ஒப்பந்த புள்ளிகள் இனி சர்வதேச அளவில் வெளியிடப்பட மாட்டாது அவை அனைத்தும் இந்திய சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கே வழங்கப்படும் இதன் மூலம் உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைத்து தொழில் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் என்று நிதியமைச்சர் குறிப்பிட்டார் மின் உற்பத்தி துறையில் இந்தியா தன்னிறைவு பெற்றுள்ளதாக கூறிய அவர் மின் நிறுவனங்களுக்கு அரசு தொன்னூறாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி வழங்கும் என்றும் அறிவித்தார் 
வருமான வரி தாக்கலுக்கான கடைசி தேதி ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து நவம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது மாத சம்பளம் பெறுவோரின் ஊதியத்திலிருந்து டிடிஎஸ் வரி பிடித்தம் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் குறைக்கப்பட்டு அதன் மூலம் ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் பணப்புழக்கம் மக்களிடம் அதிகரிக்கும் தொழிலாளர்களின் ஊதியத்திலிருந்து பிடித்தம் செய்யப்படும் வருங்கால வைப்பு தொகையை அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு அரசே செலுத்தும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் கடன் நிறுவனங்கள் வங்கி சாரா நிறுவனங்கள் உள்ளிட்டவற்றுக்கான உதவி திட்டங்களையும் அமைச்சர் அறிவித்தார் உள்நாட்டு உற்பத்தியை மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்திருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இதன் மூலம் தொழில்கள் நடத்துவது எளிதாக்கப்படும் என்றார் அதிகளவில் உள்ளூர் பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதே தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் நோக்கம் என்றும் இதன் மூலம் இந்திய பொருட்கள் சர்வதேச அளவில் கொண்டு செல்லப்படும் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் ரயில்வே தேசிய நெடுஞ்சாலை மத்திய பொதுப்பணித்துறை உள்ளிட்ட மத்திய அரசு ஒப்பந்ததாரர்களின் பணிகளை முடிக்க மேலும் ஆறு மாத கால அவகாசம் அளிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் through a subordinate debt provision we want to provide about 20000 crore liquidity 2 lakh msmes are likely to benefit from this the functioning of the msmes which are npa or are stressed all of them will be eligible for this subordinate debt based scheme npas or stressed msmes will all be eligible for this the government will be providing about a 4000 crore as the uh, as its contribution to the CGT ME MSE the credit guarantee trust and they will be then able to provide the partial credit guarantee support to the banks as a result of which stressed and NPA MSMEs will immediately benefit இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் நிதித்துறை இணையமைச்சர் அனுராக் தாக்கரும் பங்கேற்று விளக்கமளித்தார் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கக்கூடிய வகையில் மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களை நிதியமைச்சர் அறிவித்திருப்பது நல்ல பலன்களை தரும் என்று மத்திய சட்டம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார் அரசின் அறிவிப்பால் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை அடையும் என்றும் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் தொழில் நிறுவனங்கள் நேரடியாக பயனடையும் என்றும் ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு அவர் அளித்த பேட்டியில் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் அறிவித்த சிறப்பு திட்டத்தின் தொடர்ச்சியாக நிதியமைச்சரின் அறிவிப்புகள் அமைந்திருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்த நிறுவனங்கள் போட்டியை எதிர்கொண்டு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை அடைய இந்த அறிவிப்புகள் வழிவகுக்கும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் மேலும் இருநூறு கோடி ரூபாய் வரையிலான ஒப்பந்தங்கள் இந்திய நிறுவனங்களுக்கே வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பும் பொருளாதார ஊக்குவிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று அமைச்சர் கூறியுள்ளார் பிரதமரின் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதி சலுகை திட்டம் போட்டி நிறைந்த பொருளாதாரத்தை எதிர்கொண்டு சுயசார்பு நிலையை இந்தியா அடைவதற்கும் உள்நாட்டு தயாரிப்புகளை ஊக்குவிப்பதற்கும் ஏற்றதாக விளங்கும் என்று ரவிசங்கர் பிரசாத் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாடாளுமன்ற முதல் அமர்வு தொடங்கி அறுபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் நிறைவடைவதையொட்டி குடியரசுத் துணைத் தலைவரும் மாநிலங்களவைத் தலைவருமான வெங்கையா நாயுடு மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி ஆகியோர் நேற்று வரலாற்று சிறப்புமிக்க நாடாளுமன்ற மைய மண்டபத்திற்கு சென்றனர் மேலும் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை செயலகங்களையும் அவர்கள் பார்வையிட்டனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை இணையமைச்சர்கள் அர்ஜுன் ராம் மெக்வால் வி முரளிதரன் ஆகியோரும் பங்கேற்றனர் மாநிலங்கள் கவுன்சில் முதலாவது தலைவரான டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பல்வேறு தலைவர்களின் படங்களுக்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு உள்ளிட்டோர் மரியாதை செலுத்தினர் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளின் முதலாவது அமர்வின் போது ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் மற்றும் பல்வேறு நினைவுகளை வெங்கையா நாயுடுவும் மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லாவும் பகிர்ந்து கொண்டனர் நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பின்னர் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மே பதிமூன்றாம் தேதி நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் முதலாவது அமர்வை நடத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசின் ஒவ்வொரு முடிவும் நாட்டின் நலனை கருத்தில் கொண்டே எடுக்கப்படுவதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியுள்ளார் டுவிட்டரில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் பிரதமர் அறிவித்த இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதியுதவி திட்டத்தின் மூலம் சமூகத்தின் அனைத்து தரப்பினரும் பயனடைவார்கள் என்றும் நாட்டை அது தன்னிறைவாக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் ஏழைகள் விவசாயிகள் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் தொழில்துறையினர் என அனைத்து தரப்பினருக்கும் இந்த திட்டம் பயனளிக்கும் என்று உள்துறை அமைச்சர் கூறியுள்ளார் 
இருபத்தி ஒராம் நூற்றாண்டு இந்தியாவுக்கான ஆண்டு எனவும் அது தற்போது கைகொடும் தருணம் வந்துள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் உள்நாட்டு தயாரிப்புகளையே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ள அமித்ஷா அவற்றை உலகளவில் பிரபலப்படுத்தவும் முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக இந்தியா போராடும் விதம் உலகிற்கே புதிய வழிகாட்டுதலை ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா வெளியிட்டுள்ள மற்றொரு டுவிட்டர் பதிவில் மத்திய ஆயுத காவல்படை கேன்டீன்களில் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் உள்நாட்டு தயாரிப்புகள் மட்டுமே விற்பனைக்கு வைக்கப்படும் என்றும் கூறியுள்ளார் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பான எஸ்சிஓ நாடுகள் அடங்கிய பிராந்திய பாதுகாப்பில் அரசியல் எல்லைகளை கடந்து பயங்கரவாதம் மிகப்பெரிய சவாலாக நீடிக்கிறது என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியிருக்கிறார் சீனா ரஷ்யா கஜகஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் தஜிகிஸ்தான் உஸ்பெஸ்கிஸ்தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் எஸ்சிஓ அமைப்பில் உறுப்பு நாடுகளாக உள்ளன இந்த நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டம் நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்றது ரஷ்ய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் செர்கே லாவ்ரோ தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் இந்தியாவின் சார்பில் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பங்கேற்று பேசினார் அப்போது பயங்கரவாதம் என்ற மிகப்பெரிய சவாலை எதிர்கொள்வதற்கு அனைத்து நாடுகளின் கூட்டு நடவடிக்கை அவசியம் என்று குறிப்பிட்டார் கொரோனா நோய் தொற்றுக்கு எதிராக பல்வேறு நாடுகளுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதில் இந்தியா உறுதியுடன் உள்ளது என்று அவர் கூறினார் நோய் தொற்று தொடர்பான தகவல்கள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வதிலும் இந்தியா தயாராக உள்ளது என்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்த தொற்றை தடுக்க இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் உறுதியான நடவடிக்கைகளும் மற்றும் எஸ்சிஓ நாடுகளுக்கு இடையே வர்த்தகம் பொருளாதார ரீதியில் பரஸ்பர ஒத்துழைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு உகந்த சூழலை உருவாக்குவது தொடர்பாகவும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உரையாற்றியதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு நெருக்கடியான தற்போதைய சூழலில் வீடுகளிலிருந்தே பணியாற்றக்கூடிய வகையில் ஆரோக்கியமான நடைமுறையை பின்பற்ற அரசு ஊழியர்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டிருப்பதாக மத்திய பணியாளர் நலத்துறை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய பணியாளர் நலன் வடகிழக்கு மாநில மேம்பாட்டுத்துறை மற்றும் பிரதமர் அலுவலக இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் புதுதில்லியில் நேற்று தமது அமைச்சகங்களின் பிரிவு அலுவலர்கள் நிலையிலான அதிகாரிகளுடன் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் நலன்கள் பாதுகாப்பதிலும் அவர்களுக்கு உரிய மரியாதை வழங்குவதிலும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு உறுதி பூண்டிருப்பதாக கூறினார் மேலும் அரசு அலுவலகங்களில் முப்பத்தி மூன்று சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்பட உத்தரவிட்டிருப்பது சுமூகமான சூழலில் பணியாற்றுவதற்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது என்று கூறினார் தற்போதைய சூழலில் பல்வேறு துறைகளின் செயல்பாடுகளுக்கு அமைச்சர் பாராட்டு தெரிவித்தார் ஊரடங்கு விலக்கிக் கொள்ளப்பட்ட பின்னர் அரசு ஊழியர்களின் பதவி உயர்வு உள்ளிட்ட அனைத்து கோரிக்கைகளும் கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்றும் அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் குறிப்பிட்டார் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியர்களை அழைத்து வரும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து நேற்று ஐந்து விமானங்கள் மூலம் தொள்ளாயிரம் இந்தியர்கள் பல்வேறு நகரங்களுக்கும் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் துபாயிலிருந்து இரண்டு விமானங்களும் குவைத்திலிருந்து இரண்டு விமானங்களும் ஜெட்டாவிலிருந்து ஒரு விமானமும் இந்தியர்களுடன் புறப்பட்டது இந்த விமானங்கள் தில்லி அமிர்தசரஸ் கோழிக்கோடு அகமதாபாத் ஆகிய நகரங்களுக்கு சென்றடைந்ததாக தெரிவிக்கின்றன தில்லிக்கு இருநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பயணிகளுடனும் அமிர்தசரசுக்கு நூற்று எழுபத்தி எட்டு பயணிகளுடனும் விமானங்கள் சென்றடைந்தன அனைத்து பயணிகளும் உரிய மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின்னர் தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் சென்னை உட்பட தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா நோய் தொற்று தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து மருத்துவ நிபுணர்களுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் காலை பத்தேகால் மணியளவில் காணொலி காட்சி மூலம் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறும் என்று அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த ஆலோசனையின் போது தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்துவது மற்றும் தொற்றை கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து மாநில அரசுக்கு மருத்துவ நிபுணர் குழுவினர் பரிந்துரைப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மருத்துவ நிபுணர்கள் அளிக்கும் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் மாநிலத்தில் பல்வேறு முக்கிய முடிவுகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பார் என்று அந்த தகவல்கள் மேலும் தெரிவிக்கின்றன தமிழகத்தில் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு மக்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தால் மட்டுமே ஊரடங்கு முழுமையாக தளர்த்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் நேற்று மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடன் நடத்திய ஆலோசனையின் போது அவர் இதனை தெரிவித்தார் 
மேலும் நோய் தொற்று பாதிப்பு படிப்படியாக உயர்ந்து அதன் பின்னரே குறையும் என்றும் அவர் கூறினார் கோயம்பேடு காய்கறி சந்தை வியாபாரிகள் அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்காததே தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரித்ததற்கு காரணம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் சென்னையில் மக்கள் நெரிசல் அதிகமாக இருப்பதும் தொற்று பரவுவதற்கு காரணம் என்று அவர் கூறினார் வியாபாரிகள் தொழிலாளர்கள் என சுமார் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கோயம்பேடு சந்தையுடன் தொடர்புடையவர்களாக இருக்கின்றனர் எனவும் அந்த சந்தையின் வியாபாரி சங்க நிர்வாகிகள் அரசுக்கு தொடக்கத்தில் ஒத்துழைப்பு அளிக்கவில்லை என்றும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் நோய் பரவலை தடுக்க அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது என்றும் அரசின் முயற்சிகள் நல்ல பலனை தந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் விவசாயிகளின் விளைப்பொருட்களை தடையின்றி விற்பனை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் மக்களுக்கு தடையின்றி கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஊரடங்கின் போது மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் சிறப்பாக செயல்படுவதாக பாராட்டு தெரிவித்த முதலமைச்சர் தொடர்ந்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று அவர்களை கேட்டுக் கொண்டார் தமிழகத்தில் கடந்த மூன்று மாதங்களாக நியாய விலைக் கடைகளில் மக்கள் பொருட்களை இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ள வழி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டிய அவர் மாநிலத்தில் உணவு பஞ்சம் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்றார் தமிழகத்தில் ஊரடங்கிற்கு பிறகு தொழிற்சாலைகளை திறந்து பணியாற்றும் போது மூன்று மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை கிருமி நாசினி தெளித்து சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று தமிழக அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அதுல்யா மிஸ்ரா வெளியிட்டுள்ளார் ஆலைகளை திறப்பவர்கள் முதல் வாரத்தில் சோதனை அடிப்படையில் இயக்க வேண்டும் என்றும் அனைத்து பாதுகாப்பு அம்சங்களையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது உயர்ந்த அளவிலான தயாரிப்பு இலக்குகளை முன்வைத்து செயல்படுத்தக்கூடாது என்றும் கருவிகளை பழுது ஏற்பட்டால் உடனடியாக அதனை பராமரிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேவை ஏற்பட்டால் ஆலையை உடனடியாக மூட வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது ஆலைகளை பாதுகாப்பான முறையில் நடத்துவதில் நடைமுறை சிக்கல் காணப்பட்டால் உடனடியாக மாவட்ட நிர்வாகத்தை அணுக வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கிற்கு முன்பாக சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த மூலப்பொருட்கள் கிடங்குகளுக்கு செலுத்துவதற்கு முன்பாக போதிய வெளிச்சம் காற்று இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை ஆலை வளாகத்தை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் தமிழக அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது மத்திய நிதியமைச்சர் அறிவித்துள்ள இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கான திட்டங்களினால் நாட்டில் தொழில்துறை வளர்ச்சி அடையும் என்று பிஜேபி மாநில தலைவர் எல் முருகன் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து மக்களை பாதுகாக்கும் வகையில் மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை சிறப்பாக செயல்படுத்துவதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தின் பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்த வேண்டி பிஜேபி தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருவதாகவும் அது தொடர்பாக முதலமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் நாடு முழுவதும் ஆறு கோடியே முப்பது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் உள்ள நிலையில் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் நிறுவனங்களுக்கான நிவாரணங்களை மட்டும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளதாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் குறை கூறியுள்ளார் நிதியமைச்சரின் அறிவிப்புகள் குறித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள மு க ஸ்டாலின் சிறு தொழில்கள் தொடங்கி அனைத்து தொழில்களுக்குமான ஒருங்கிணைந்த முன்னேற்ற திட்டத்தை அறிவித்திருக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் மு க ஸ்டாலின் அந்த அறிக்கையில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தமிழகத்தில் தேர்வு எழுத உள்ள மாணவர்களை தேர்வு மையத்திற்கு அழைத்து வரவும் தேர்வு முடிவு பின் அவரவர் பகுதிகளில் விடவும் பேருந்துகளை இயக்குவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக மாநில பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் அடுத்த மாதம் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு பதினொன்றாம் வகுப்பு நிலுவையில் உள்ள தேர்வு பனிரெண்டாம் வகுப்பு கடைசி தேர்வை எழுதாத முப்பத்தி ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி இரண்டு மாணவர்களுக்கான தேர்வு ஆகியவை நடைபெற உள்ளதை அடுத்து மாணவர்களின் வசதிக்காக பேருந்துகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் மாணவர்கள் தனிநபர் இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் வகையில் அதற்கான ஏற்பாடுகளும் வகுப்பறைகளில் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார் புதுச்சேரியில் கொரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து மக்களை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகளுக்கு இடையே பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கோடு அரசு செயல்பட்டு வருவதாக முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் புதுச்சேரியில் காவல்துறை மற்றும் மருத்துவத்துறை பணியாளர்களுக்கு கோவிட் தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதில் எவருக்கும் நோய் தொற்று இல்லை என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் புதுச்சேரியில் ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் இரண்டாயிரம் ரூபாயும் 
விவசாயிகளுக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாயும் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் கட்டிட தொழிலாளர்களுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாயும் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு காலத்தில் உணவுக்கு குறையில்லை என்பதை உறுதி செய்தன உஜ்வாலா திட்டத்தின் மூலமாக புதுச்சேரியில் விநியோகிக்கப்பட்ட சமையல் எரிவாயு உருளைகள் புதுச்சேரி மாவட்டத்தில் ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் ஏப்ரல் மாதத்தில் மட்டும் இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் பொது ஒதுக்கீட்டில் தொன்னூறாயிரத்து நூற்று ஒன்பது எரிவாயு சிலிண்டர்களையும் பிரதம மந்திரியின் உஜ்வால திட்டத்தின் கீழ் மூவாயிரத்து அறுநூறு எரிவாயு சிலிண்டர்களையும் விநியோகித்துள்ளது மொத்தமாக தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று ஒன்பது சிலிண்டர்கள் விநியோகிக்கப்பட்டு உள்ளன ஐஓசியின் இண்டே நிறுவனம்தான் இந்தியாவின் எரிவாயு சிலிண்டர் தேவையில் சுமார் ஐம்பது சதவிகிதத்தை பூர்த்தி செய்கிறது ஊரடங்கின் போதும் எண்ணெய் நிறுவனங்களின் உயர் அதிகாரிகள் பெட்ரோலியப் பொருட்களின் இருப்பு போதுமான அளவில் உள்ளது என்ற நிலையை உறுதி செய்தனர் பிரதமர் ஏழைகள் நலத்திட்டத்தின் கீழ் முக்கியமான திட்டமாக இலவச எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும் திட்டமும் எண்ணெய் நிறுவனங்களால் சிறப்பாக நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளுக்கு மாதம் ஒரு இலவச சிலிண்டர் என மூன்று மாதங்களுக்கு ஏப்ரல் மாதம் முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது அதற்கேற்ப புதுச்சேரி மாவட்டத்தில் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷனின் இண்டே நிறுவனம் மூவாயிரத்து அறுநூறு எரிவாயு சிலிண்டர்களை ஏப்ரல் மாதத்தில் உஜ்வாலா பயனாளிகளுக்கு விநியோகித்துள்ளது இண்டேன் மேலாளரும் புதுச்சேரி மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரியுமான வில்லியம் கேரி ஏப்ரல் மாதத்துக்கான சிலிண்டர் தொகை மாத தொடக்கத்திலேயே பயனாளிகளின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுவிட்டது என்கிறார் மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்து அதன்படி பயனாளிகளுக்கு இலவசமாக கேஸ் சிலிண்டர்களை நாங்கள் டெலிவரி செய்கிறோம் அந்த டெலிவரி செய்வதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் லாக்டவுன் டைமில் கொரோனா பயம் இல்லாமல் நாங்கள் டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இந்த டைமில் மக்களும் எங்களுக்கு ஆதரவு தராங்க மக்கள் இந்த இந்த டைமில் சிலிண்டர் வாங்குறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு எங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக சொல்லி இருக்காங்க இந்த திட்டத்தின் மூலமாக பயன்பெற்ற பயனாளிகளும் சிலிண்டரை விநியோகிக்கும் நபரும் தங்களது கருத்துக்களை பதிவு செய்துள்ளனர் இருபத்தோரு நாட்களாக ஊரடங்கு சட்டத்தினால் கொரோனா வைரஸ் உலகம் எல்லாம் பரவி இருக்கிறதுனால என்னால் வேலைக்கு எங்கேயும் வெளியே போகாத வீட்டில் அடங்கியிருக்கேன் இந்தியன் இந்திரா கேஸ் சிலிண்டர் ஏஜென்சிலேருந்து எனக்கு மெசேஜ் வந்திருந்தது ஃப்ரீ சிலிண்டர் வந்திருந்ததுனால ஆன்லைன் புக் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு அன்றைக்கு அன்று ஈவினிங்லேயே வந்துட்டு என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசா வந்துள்ளது திருப்பி மறுநாள் காலையில் எனக்கு வந்து டெலிவரி பாய் வந்துட்டு எனக்கு சிலிண்டர் கொடுத்தாங்க கேஸ் கொடுக்கல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது கொரோனா கொரோனா நோயால் ஊரடங்கு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை போட்டிருக்காங்க அதனால் நாங்கள் வேலைக்கு போக முடியாத இருக்கிறோம் இந்த சமயத்தில் பிரதமர் ஐயா எங்களுக்கு இந்த சிலிண்டர் அறிவிச்சிருக்காரு மூணு மாதம் ஃப்ரீ அவருக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஊரடங்கு ஊக்கிறவால் வெளியே போகாமல் கஷ்டப்பட்டிருந்தோம் எனக்கு ஃப்ரீ சிலிண்டர் அறிவிச்சு மோடிக்கு ரொம்ப நன்றி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை ஊத்துறதுனால வெளியில் போக முடியல ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஃப்ரீ சிலிண்டர் பிரதமர் மோடி எங்களுக்கு கொடுத்தது ரொம்ப உதவியாக இருக்குது அவருக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது இருபத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு இரண்டாயிரத்து நானூற்று பதினைந்தாக உயர்ந்துள்ளது நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஐந்து பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் நூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் இரண்டாயிரத்து நானூற்று பதினைந்தாக உயர்ந்துள்ளது அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ள மாநிலங்களில் மகாராஷ்டிரா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது ஐந்தாயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத்தில் எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் 
மத்திய பிரதேசத்தை பொறுத்தவரை மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்று அறுபது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருநூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆந்திர பிரதேசத்தில் இரண்டாயிரத்து தொன்னூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாற்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து நூற்றி எழுபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு அறுநூற்று பனிரெண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு நூற்று தொன்னூற்று எட்டாக உள்ளது இதனிடையே தமிழகத்தில் நேற்று மேலும் ஐநூற்று ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் நேற்று மட்டும் முன்னூற்று எண்பது பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டில் தலா இருபத்தி ஐந்து பேருக்கும் திருவண்ணாமலையில் இருபத்தி மூன்று பேருக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதுவரை மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து நூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நேற்று மூன்று பேர் உயிரிழந்ததையடுத்து தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றுக்கு உயிரிழப்பு அறுபத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று மாணவர்களின் சிரமத்தை போக்கும் வகையில் அரசு கல்லூரிகளில் சுழற்சி முறை வகுப்பு ரத்து கல்லூரி கல்வி இயக்ககம் அறிவிப்பு தினத்தந்தி ஊரடங்கிற்கு பிறகு பாதி இருக்கைகளுடன் இயங்க தயாராகும் தனியார் பேருந்துகள் தினமணி குடும்ப அட்டை இல்லாதவர்கள் ஆதார் அட்டையை பயன்படுத்தி பொருட்களை வாங்கிக் கொள்ளலாம் மாநில உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் தகவல் தினமலர் உயர் அழுத்த மின் இணைப்பு கட்டணம் வசூலிக்க தடை கோரி வழக்கு வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரை ஏப்ரல் மாத கட்டணத்தை செலுத்த நிர்பந்திக்க கூடாது என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு தினகரன் இலவச அரிசி விநியோகத்தில் முறைகேடு செய்யும் பணியாளர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அதிகாரிகளுக்கு கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் சுற்றறிக்கை இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் பிணையில்லா கடன் நான்கு ஆண்டு கடனுக்கு தவன் தவணை செலுத்த பனிரெண்டு மாத கால அவகாசம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருளாதார மேம்பாட்டு திட்டங்களை அறிவித்தார் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டிற்கு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ள சலுகை திட்டங்களால் நாட்டில் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு தொழில் நிறுவனங்களின் மேம்பாடு உள்ளிட்ட மத்திய நிதியமைச்சர் அறிவித்த சலுகை திட்டங்களுக்கு பல்வேறு தொழில் அமைப்புகள் வரவேற்பு நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எழுபத்தி நான்காயிரத்தை தாண்டியது தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் ஐநூற்று ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி தொடக்கத்தில் கோயம்பேடு சந்தை வியாபாரிகள் அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்காததே தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரிக்க காரணம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் இன்று ஆலோசனை இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்